നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റണ്ണൌട്ട് ആകേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകൊണ്ടോ പങ്കാളിയുടെ പിഴവ് കൊണ്ടോ ആകാം ഇത് സംഭവിക്കുക പുകയില നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും നിങ്ങൾ വലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരും പുകഞ്ഞു തീരുന്നു സ്മാർട്ട് ആവൂ പുകയിലെ അകറ്റി നിർത്തൂ റണ്ണൌട്ട് ആകാതിരിക്കൂ ഒരു കായിക താരം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പുകയില ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണ് പുകയിലയുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗവും അപകടകരവും മാരകവുമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ പുകയില ഒഴിവാക്കൂ ഞാൻ പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൂ പുകയിലേക്കെതിരെ നമുക്കൊരു വന്മതിൽ പണിയാണ് എന്ത് പരിപാടിയെ കാണിച്ച് റോഡ് നന്നാക്കൂല ചുമ്മാതെ കുണ്ടും കുഴിയും പതിയെ തേക്കട ഒത്തിരി തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാ എന്തായാലും മുടിഞ്ഞ ഗ്ലാമർ ആയിപ്പോയി സൂപ്പർ പോസ്റ്റർ കൊള്ളാല്ലേ സുധാകരൻ കി സുധാകരൻ കി ഒന്ന് അതെ ചേട്ടൻ ചേട്ടനൊന്നും ജയ് വിളിക്കുന്ന മോശല്ലേ അത് എന്റെ ഗതികേട് നിന്നൊക്കെ തീറ്റി പോറ്റിട്ട് എനിക്ക് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു പോയി ഓട്ടി പിടിക്കും നമസ്കാരം അറിയാലോ ഞാൻ ഭരണകക്ഷിയുടെ ആളാണ് ഓ അറിയാം ഇത്തവണ എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നെ കുത്തണം കുത്താളാ മാഷെ ഞാൻ മാഷിനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഓട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തരണം എന്റെ ചിഹ്നം അറിയാലോ എവിടെ അത് എറിഞ്ഞോട്ട് പെട്ടി തേപ്പ് കെട്ടി സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണല്ലോ സുധാകര സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളാണല്ലോ ഇത്തവണ എനിക്ക് തന്നെ ഓട്ട് തരണം അറിയാലോ ഞാൻ ഭരണകക്ഷിയുടെ ആളാണ് ഭരണകക്ഷിയുടെ ആളെ കൊണ്ട് പറയുക താൻ ആദ്യം ഈ കുടികളെ കടച്ചു വന്ന് ടാർ ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്തായാലും എന്റെ ഓട്ട് തനിക്കല്ല ചേച്ചിനെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോണം ദൈവമേ പണി 
ಪಾಳು ಎಂದು ಕರ್ತಾವಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಓಟೋ ಒಂದು ಗಟ್ಟಲು ವಿಣದ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಾಷ್ಟ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಸವಿಚು ಅಂಜನಾಯ ಪೈಸ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದಪ್ಪಡ ಆಟೋ ಗಟ್ಟ್ರೆ ವೀಣದು ಎಂಡ ಓಟ್ ಸುಧಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಇದಾಣ ಞಾನ್ ಈ ಇರಿಕಣದೊಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬಂಧುಕಳ ಎಂಡ ಅಪ್ಪನೂ ಅಮ್ಮೆಯೂ ಅಪ್ಪಂಡ ಅನಿಯನೂ ಅನಿಯತ್ತಿಯೂ ಎಂಡ ಚೇಚಿಯೊಕ್ಕೆ ಇವರೊಕ್ಕೆ ಎನಿಕೊರು ಪೇರಿಡಾನಲ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲ ನಿನ ಕೇಟಿಯ ಎಲ್ಲಾರು ಇಂಗಿ ಇರಿಕಣದಲ್ಲಾದೆ ಒರ ಒಟ್ಟ ಅಕ್ಷರಂ ಮಿಂಡಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಇವಡೆ ಒರು ತೀರ್ಮಾನ ಅಡುಕಣಂಗಿ ಎಂಡ ಅಪ್ಪನ ದನ್ನ ವಿಜಾರಿಕಣ ದೇ ಕಂಡೋ ಅಮ್ಮಿಂಗ ಪಾಲು ಕುಡಿಚು ವಳರಾನಲ್ಲ ಯೋಗ ಎನಿಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಯಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಟ್ಟಾಯಿರಿಕೂ ನೀ ವಾ ಎಂಡೊಂದು ಪೊರ ನಡಕ ಆರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಂದೆ ಪರಂಗ ಎಂಟೈ ನಡಕಣ ಅದಿನಾದ್ಯಂ ನಿಂದೆ ಈ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಒಂದು ಮಾರಟೆ ಅವಳಕ್ಕ ನೆರ ಉಂಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಉಂಡು ಮುಡಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಷೇ ಇನಿಪ ಅಮ್ಮಿಂಗ ಓಡಿಕಾಣ ವಳರ್ನೊಂಡಾವು ಗೈನಕಾಲಜಿ ತಾರಕೇಂಡ ನೀ ಇಂದ್ರ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಕಾಣನೇ ಲೇಡೀಸ್ ಆರು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಆರು ಇಲ್ಲ ಮೋಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಟ್ಟಿ ಒರ ಅರವತ್ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಕೆಳವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಟ್ಟಿ ಮೋಳಲ್ಲ ಅಚ್ಚಾಮ ಅಪ್ಪರ ಎಂತ ಅಚ್ಚಾಮ್ಮಡಿ ಶರಿಕುಲ ಪ್ರಶ್ನ ತೀರ ವಳರ್ಚಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ವಳರ್ಚು ಕುಟಿಗೆ ಎತ್ರ ವಯಸ್ಸಾಯಿ ಪದಿನೇಳು ವಯಸ್ಸಾಯಿ ಪದಿನೇಳು ವಯಸ್ಸಿನ ವಳರ್ಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲ 
പിന്നെ എന്തേലും ചെയ്യണം പ്ലീസ് പുറമെ കാണുന്ന മോടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകത്തൊന്നുമില്ല മരുന്നെന്തെങ്കിലും ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ല ഒരു സമയമാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ശരിയാവും ധൈര്യടിച്ചല് മോളി ചെന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രായത്തിന്റെയാ തോന്നണതാ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ നോക്ക് ചെല്ലേ ഇതൊന്നൊരു അസുഖല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇത് തന്നെ ഒരു ആശ്രയം അതെ ചേച്ചി വലുതായി തോന്നുന്ന ഓ പാഡൻ പ്രായാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ചേച്ചി അത് തന്നെ സൈസ് എന്താ ഒരു സന്തോഷം നിനക്ക് പെന്നെ കാണുമ്പോ എന്തേലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ഒന്നും തോന്നുന്നുള്ളോ ഇല്ല എടി ഞാനിപ്പോ ബി പി എൽ മാറി എ പി എൽ ആയി ഓ വെച്ച കെട്ട് എന്നാലും നമ്മളൊന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ പേരിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കോ ഏ ഈ അച്ചാമ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി വല്ല ജ്യോതികാന്നോ നയൻതാര എന്നൊക്കെ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചാനല്ലേ ഓ പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല മോളെ നീ വാടുക ഇതെന്താണ് എന്താ ഇവിടെ വിശേഷം എടാ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഓ എവിടെ ചെന്നൈലാ എച്ച് സി എല് അവൾ അപ്പം പറയുന്ന പോലെ വളർന്നു പഠിച്ചു ഇപ്പതാ ജോലിയും കിട്ടി ഇനിയെങ്കിലും നീ ഇവളെ കണ്ട് പഠിക്ക് കേട്ടോ വാ മോളെ പെമ്മക്കളായാലും ഇങ്ങനെ വേണം കാര്യം ജോലി വാങ്ങി നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ പല്ലപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇതോടെ നിർത്തി മൂത്തവളെ കൊണ്ട് എന്തൊരു മനസ്സമാനമാണ് ഇതിപ്പോ വിളിക്കാൻ കൊണ്ട സമയം അപ്പ ചേച്ചി വിളിച്ചിരുന്നു എത്താറായി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇനിയിപ്പൊ എന്താവോ ആരാ മോളുടെ റോൾ മോഡല് അത് ആരാന്ന് ദീപിക പതുക്കോൺ സ്ഥിരമായിട്ട് കോണം കൊടുത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന അപ്പണോ അത് അപ്പനപ്പ കൊണ്ട് അത് ഞാനൊരിക്കൽ അറിയാതെ ചാനല് മാറ്റിയപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതാണോ അതാണോ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിന്റെ ചേച്ചി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നിന്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് അയ്യോ എല്ലാരും മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവളുടെ കൂടെ ഇവള് ആകെ മാറിപ്പോയല്ലോ അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം അപ്പ അതൊക്കെ അകത്ത് കേറിയിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാപ്പ അല്ല ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കേറിയാ മതി അപ്പ അപ്പം ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇവന് രജിസ്റ്റർ മാര്യേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ക്ഷമിക്കണം 
Hello, Dad. How are you? Hey, you're not going to get a little bit of 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 a little bit अप ഞാൻ ചേച്ചീനെ കണ്ട് പഠിക്കൂല അപ്പ ഞാൻ ചേച്ചീനെ കണ്ട് പഠിക്കൂല അപ്പ ഇനി അപ്പനെ അമ്മയ്ക്കും മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പനൊരു വാക്കു കൊടുത്തത് കാരണം എന്റെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വി ഐ പി എന്നെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ വഴിമാറും എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു തരും എവിടെ പോയാലും പരിചരിക്കാൻ ആളുകൾ പക്ഷേ എനിക്കൊരു കുറവുണ്ട് കുറവെന്താതല്ലേ കണ്ണു കാണാല്ല ആർക്കാട കണ്ണു കാണാത്ത എനിക്ക് ഏ അങ്ങനെ പറ ചേച്ചി സാരി ഒന്നും മാറ്റണ്ട അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടെ സംഗതി കണ്ടിട്ടില്ല എന്തരാ എനിക്കെങ്കിലും കാണാ ആറങ്ങോട് എന്തടാ നിന്നോട് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണു കാണല കണ്ണു കാണല എന്ന് പറയരുതെന്ന് അതാ ചേച്ചി വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കാനാ ഓടാ പോട്ടെ ചേച്ചി നാളെ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു എടാ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം വാനേ അത്രക്ക് അടിപൊളിയാണ് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിനാല് അവള് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യമ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാടാ നമ്മുടെ കുറവുകളും ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കണേ വാ പോവാ ഞാൻ പൊക്കോളാ വന്നാ മതി സോറി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കണ്ടാ പറയില്ല കേട്ടോ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് കണ്ടാലേ ഇങ്ങനെ പെങ്ങളെ ബ്ലൈൻഡ് ആവാ കണ്ടില്ലെങ്കിലല്ലോ ബ്ലൈൻഡ് ആവാ സ്റ്റോ ഐ എം നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഐ എം ഹരി കട്ട് കട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരി ഇനി പറ ഐ എം നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഐ എം ഹരി ശരി ശരി ശരിയല്ലേ ഇമ്മാതിരി എടുക്കിയ പാൻഡും ഈ ബനിയനൊക്കെ ഇട്ട എങ്ങനെയാടാ നമ്മള് നോക്കാണ്ടിരിക്കുക നോക്കിയ പിന്നെ പീഡന അതല്ലടാ ഞാൻ നോക്കാത്തെ ഓ രണ്ട് കണ്ണാണ്ടല്ല 
എത്ര തവണ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് കോളേജാണ് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ടേപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് ആ സാറിന് മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ നാണം കഴിക്കില്ലടാ മാക്കാച്ചി മോദിയെ കൊണ്ട് പ്രേമിക്കാൻ നടക്കണം എനിക്ക് കൊറേ മഹാന്മാരൊക്കെ പഠിച്ചതാ ഇനി നമ്മള് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അച്ഛാമ്മ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ ജീവിതം നിരപരാധിയായ എന്റെ ജീവിതം അതിലെ വെളിച്ചം തല്ലിക്കെടുത്തി മൂന്ന് വർഷം വിമൻസ് കോളേജിലെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നിസ്സാരമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ എന്റെ തന്ത വർഗീസ് അതിന് കാരണക്കാരിയായ എന്റെ ചേച്ചി പക്ഷെ എന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സ്വപ്നം എം എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന കോഴ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു സാമൂഹ്യ സേവനം ഈ കച്ചർ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് എന്താക്കാന ചുമ്മാ ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം അതിനാണ് ഈ അച്ചാമ്മ വീട്ടില് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഈ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വലിയ ആളാവെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം നല്ല കാര്യം അല്ല എന്താണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ഒരു പോളി പോളിക്കും മോളെ യുമീൻ പ്രേമം അതൊക്കെ വലിയ തലവേദന ഓൺലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവളിപ്പോ എങ്ങനെ എന്റെ സാറെ നട്സ് പോയി അണ്ണാന്റെ കൂട്ടിരിക്കുന്നത് അണ്ടി പോയ കാലത്ത് തന്നെ ശോകാട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വേണ്ട ഒന്നും പോയ രാവിലെ തന്നെ ഒരു പണിയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഓഹ് ഒടുക്കത്തവൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്തുവാടാ ആ ചാടാ ജി ഹിജടയോ ഇതെന്റെ ഒടുക്കത്തെ ചായറില്ല കുടിക്ക് ചായ മേടിക്കല് കറണ്ട് ബില്ലടക്കല് വെള്ള ബില്ലടക്കല് അപ്പന്റെ വായ ഗുളിക മേടിക്കല് ഇനി ഇവ കരൾക്കൊന്നു തന്നെ വിളിക്കരുത് അതിനാണ് സാറേ ചുള്ളൻ അപ്പൊ നിനക്ക് തന്നെ അവിടെ പണി സാറേ വയസ്സ് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായി അതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പണ്ടാരടങ്ങിയ കോളേജ് ജോലിക്ക് കയറിയത് സ്ഥലക്കച്ചവടം രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ട മനുഷ്യൻ പച്ച പിടിച്ചത് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷ ഈ പ്യൂണി പണി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വേണ്ടേ എന്താ മോന്റെ പേര് എന്റെ പേരാണോ ജെയിംസ് തോമസ് തന്റെ ഇവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത്തിരി ഹെവിയാ അതെന്താ എ റഹ്മാനാണ് ചെയ്തേക്കണേ അല്ല ഗോപി സുന്ദർ അയ്യോ അച്ഛന്റെ പേര് ധർമ്മേന്ദ്ര അമ്മയുടെ പേര് ഹേമ മാലി ഓഹ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരേയൊരു സഹോദരി സുന്ദരിയും സുശീലയും സ്നേഹസമ്പന്നയുമായ ജോഹി ചൗള എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് റൂളോടെ പൊളിച്ചോടിപ്പോയി അയ്യോടാ കഷ്ടം പെരുമ്പാവൂർന്ന് കിട്ടിയതാ ഈ തങ്കക്കുടത്തിന് ആണോ ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം എന്റെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലുണ്ട് ഏ കൊലത്ത് പൊക്കിലിട്ട് നഞ്ഞൂടെ നോട്ടൊന്നും കാണാനല്ലോ തങ്കക്കുടത്തിലൊന്ന് കൈയിട്ട് നോക്ക് ചെലപ്പോ അതിനകത്തുണ്ടാവും സാറിന്റെ പറ്റി കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ മറക്കണ്ട തങ്കക്കുടത്തിൽ കൈയിടാൻ പറഞ്ഞതിന് കെറുവാ ആ തങ്കക്കുടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്താ പക്ഷെ സാറേ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒരു സുന്ദര ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആണ് ചാൻസ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഡൈവോഴ്സ് കേസാന്നാ കേട്ടത് എന്താ നടക്കും 
സെയിം പിക്ചർ സാറിന്റെ ഡെവിസ് കേസ് ടീച്ചറിന്റെ ഡെവിസ് കേസ് ഈ ടീച്ചറിന്റെ ഡെവിസ് കേസ് നടത്തുന്നേ എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഐറ്റത്തിനൊക്കെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വിവരക്കേട് സാറിന്റെ എവിടുന്ന് കിട്ടി സാറിന്റെ സാധനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലേ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അംഗനവാടി തുടങ്ങിയ അംഗനവാടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ ഫ്ലോർ ആണോ താഴെയാണെന്നാണോ പറഞ്ഞേ വാ നോക്കാം എന്തായാലും നല്ല മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണോ പോക്കിമോനെ എന്നോണ്ടാ കളി ഇപ്പൊ സൗണ്ട് വന്നത് എവിടുന്നാന്ന് എടാ പറയടാ വെളച്ചിലർക്കരുത് എവിടുന്നാ സൗണ്ട് വന്ന് സാറേ അതെ മലേഷ്യ മലേഷ്യോ ഹോ എടാ നീ ഒക്കെ എന്തിനാണാ വരുന്നത് എടാ മിനിമിൽ ടെൻ എടാ എന്നാ എന്നെ കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കടാ പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കാൻ കൂട്ടില്ലാതെ ആരും ഇല്ലാതെ പോക്കുമോനെ തിരക്കി നടക്കുവായിരുന്നടാ എന്റെ പൊന്നു സാറേ പറയണ്ടത് എന്തിനാടാ പീസ് മക്കള് കളിയട അങ്ങോട്ട് പീസ് നിനക്കെന്നെ പേടിയില്ലടാ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും പേടിയില്ലേ നീ പേടിക്കും കോളേജിൽ സ്നേഹിതനെ കണ്ടാ പേടിക്കാത്ത ഒരുത്തനും ഇല്ല വിളിക്കടാ സ്നേഹിതന സ്നേഹിത വള്ളി ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നിന്റെ വിധി ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു നിനക്ക് എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ പേടിയില്ലേ നിനക്ക് എന്നെ പേടിയില്ലേ എന്നാ നീ പേടിക്കും അവന് ജാഡയാണ് സ്നേഹിത അവന്റെ ചേർന്നേ കൊലപാതക പ്രതിയാണ് കഴിഞ്ഞ രാശി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുത്തം കോളർ നൂറ്റി പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹിതാനാടിച്ചവനോട് എന്തിനാണ് എടാ ഇവന്റെ മസലൊക്കെ നോക്ക് ഇവനെ ടീമിലെടുക്ക് എടാ ടീമിന്റെ എണ്ണം കൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് ഒരുത്തനും എടുക്കൂല പിന്നെ നീ നിന്റെ ചേട്ടനെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുത്തിക്കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ സ്നേഹിതനെ കാണുമ്പോ ഒരു ഹായ് പറയണം കേട്ടോ എടാ ഇവനെ ടീമിലെടുത്ത് ഏ ഓക്കെ അല്ലേ ഏ ഇതെന്താ അടിയത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അയച്ച മെസ്സേജ് എന്റെ മനസ്സായത് നിന്റെ മനസ്സാണല്ലേ 
അപ്പൊ ഇതോ പറയടി ഇതെങ്ങനെ അത്ഭുതം ഒന്നങ്ങ് തന്നാലുണ്ടല്ലോ അവളുടെ അത്ഭുതം എടി ഇന്നലെ രാത്രി നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് സെയിം ടൈമിൽ എനിക്ക് അവന് ഒരേ മെസ്സേജ് കണ്ണന്നിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും ഞാനുണ്ട് ഇൻകമിംഗ് ഫ്രീ ഉള്ള ഒരു മൊബൈലുണ്ട് എപ്പ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞെത്തും ഹലോ 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 ഐം ജെ ജെ ഫ്രം യു കെ നിങ്ങളിവിടെ പുതിയതാണല്ലേ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ലവ് അപ്പോ നമ്മൾ साहब जी आपका अमको में प्यार दिखता है शाहरुख की तरह एक गाना गाओ ना तुझे देखा तो ये जाना सनम वर्कआउट हो जाएगा हां मैं मैं ना साहब साहब जी साहब फिक्र मत करना लड़की को हम ढूंढ कर देंगे ना हां ഇതെങ്കിലും നടന്നാ മതി തന്റെ മാതാവേ നിമ്മി എവിടെ ഇപ്പൊ കാണാലോ കല്യാണം പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ട സൂര്യൻ അത് ഞാൻ അവള് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഏതാടാ അവള് ആ നവോത്ഥാന നായകൻ കൂടിയായിരുന്നു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കേരള ചരിത്രത്തിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനുള്ള സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക എടോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരായോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കോ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരില്ല പിന്നെ എന്തിനു സാറേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ പോവാ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കാണാം പോയി എന്തായാലും ഇറക്കിയിട്ട് നന്നായി എന്ത് എനിക്കൊന്ന് മുള്ളാൻ പോവാലോ ആ മൂത്രപര നടക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇവിടെ ഒരു കിഡിലെ സ്ഥലമുണ്ട് വാ കാണിച്ചരാ എവിടെ ആ ഒഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുറകിൽ ഒഴിക്കേണ്ട സുഖം വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല മോനെ ഏയ് അതൊന്നും ശരിയല്ല അവിടെ കുറച്ച പുളിക്കും ശരിയാവില്ല നിങ്ങ വന്ന് എവിടെയാണേലും നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ നീ പറഞ്ഞേ ശരിയാ ഇവിടെ നിന്ന് മുള്ള നല്ല രസമാ കുന്നിമണി ചെപ്പു തുറന്ന് കഴിഞ്ഞു സാറേ സാറിന്റെ എവിടെ ഈ മൂത്രപ്പുരയില് ആ അപ്പൊ നീയാണ് ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ച് നാറ്റിക്കുന്നത് അല്ലെ അയ്യോ ഇവിടെ അല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ മൂത്രം സാറേ മൂത്രപ്പുരയാന്നും പറഞ്ഞു ജാഫർ കൊണ്ട് നിർത്തിയതാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേടാ ഭയങ്കര അപ്പൊ നീയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഇത് മുഴുവൻ മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് പോയാ മതി 
നീ മൂടിയില്ല നിന്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഞാൻ മൂടിക്കും വേണ്ട സാറേ ഞാൻ മൂടിക്കോളാം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ജസ്റ്റ് വേറെ ചേഞ്ച് ഞാൻ ലൈബ്രറി കാണുവേ സാറിന്റെ ഇനി അവിടെ കൂടെ നാറ്റിക്കേ ഇപ്പൊ മരക്കും മുഴിയത് ഞാൻ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നുള്ള പഠിച്ചാനേ ആ ഒഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുറകിൽ ഒഴിക്കുന്ന സുഖം വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല മോനെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഏതാടാ പിന്നെ ഏത് ഈ ഹരിയാറ്റനോ ഈ ഹരിയാറ്റനാണ് നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് തോണ്ടിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ കഷ്ടം ഹരിയാറ്റൻ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ബ്ലൈൻഡോ ആ ബ്ലൈൻഡ് ഹരിയാറ്റൻ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയതാ ഈ കണ്ണിലേക്കുള്ള ഞരമ്പിന്റെ കംപ്ലൈന്റോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും കാഴ്ച തിരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഹരിയാറ്റനും ജാഫറും നാലാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്സാ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഹരിയാട്ടന്റെ കണ്ണാണ് ജാഫർ ഇവര് ഒരുമിച്ച് എല്ലായിടത്തും പോവുള്ളൂ ദേ ഇപ്പൊ പി ജി ഹിസ്റ്ററിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറാ കാര്യം കണ്ടാ നല്ല ഉഴപ്പാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഡിഗ്രിക്ക് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഹരിയാട്ടൻ റാങ്ക് ഹോൾഡർ സിവിൽ സർവീസൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടുകിടക്കുന്ന ടീമാണ് മോളെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവളെ എങ്ങനെ കൈ കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ അവളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് കൈ കിട്ടിയ കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അയ്യോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പെണ്ണാണ്ടൊക്കെ പെണ്ണാണ്ടൊക്കെ സോറി ബ്ലൈൻഡ് ആന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഐ എം നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഐ എം ഹരി അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അറിയാണ്ട് ബസ്സില് പിന്നോണ്ട് കുത്തിയ ഓ താനാണല്ലോ എന്റെ കൈ കുത്തി ഓ ഇവിടെ അല്ല എന്തിനാണാവോ കുത്തിയ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ സോറി ഏ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ഹരി ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പതിവാ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് അറിയാണ്ട് അതൊന്നും സാരമില്ല ഹായ് കൈ ഹായ് ഐ മച്ചു അച്ചാമ വർഗീസ് ഹരി ഞാൻ ജാഫർ സമയത്രേ നാലായി ദാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കേ ഞാൻ പോരാ
ചേട്ടാ കണ്ണു കാണാത്തവനാണേ അയ്യോ ഒന്ന് കടത്തി തരണേ ചേട്ടാ ദൈവമേ അന്തനാണേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വരുന്നു റോഡൊന്ന് കടത്തി തരാൻ ചേട്ടാ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ ഒന്ന് റോഡ് കടത്തി തരാമോ ചേട്ടാ എവിടെ കൈ കൊണ്ടുവാ ചേട്ടനിതൊക്കെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ തട്ടി വീഴാ ചെയ്തേ വീഴാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത് ചേട്ടാ വീണടുത്തുനിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്നവനല്ലേ വിജയിക്കൂ ഉം കണ്ടുള്ളവർക്ക് അത് പറയാൻ ചേട്ടാ ഞാൻ കണ്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണേ ചേട്ടന്റെ പേര് ബാലുന്ന ബാലു ചേട്ടാ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ എടുത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാന്ന് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ എന്താ മോന്റെ ഉദ്ദേശം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കരുത് എടാ ഞാൻ ഒന്ന് സഹായിച്ചല്ലേ അവന്റെ ഒരു സഹായം മാറിക്കും ഒരേത് എങ്ങോട്ടിരുന്നു എവിടെ മോന് സർക്കാർ വന്ന സീറ്റില് സർക്കാർ വന്ന സീറ്റില് സർക്കാർ തന്നെ ഇരുന്നു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ അഹങ്കാരത്തിൽ ഒന്നും ഒരു കുറവുമില്ല പോയേട്ടോ അതൊരു കണ്ണൂടിയാനോ അയാൾ ഏതൊരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരായിട്ട് വാർക്കൂട് അയാൾ മോള പട്ടയം ശരിയാക്കി തന്നത് കൊണ്ട് ആധാരം വൈകാതെ കിട്ടും നന്ദിയുണ്ട് മോളെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതെന്റെ ജോലിയല്ല അമ്മേ നാളെ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് വാ ബാക്കി കൂടി ശരിയാക്കി തരാം ഇനി അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ എന്നാ ശരി ശരി മോളെ മോന് ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ വരുവാമേ ഇന്ന് ഇഡലിയാണ് കേട്ടോ ഓ അതെന്നും ഈ ഇഡലി തന്നെയല്ലേ അമ്മ ഇന്ന് വളയിട്ടില്ലേ ഇല്ല കുളിച്ചപ്പോ ഊരി വെച്ചതാ 
ഞാൻ <laughs> 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 സാറിന്റെ വൈഫ് ആണല്ലേ ടീച്ചർ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വെട്ടിക്കോ അയ്യോ സോറി 
എന്നൊന്ന് നോക്കാലിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പുലിക്ക് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി മാറി കളഞ്ഞല്ലേ അതിന് അവളെന്താ ഇവളെന്താ ചെയ്തെന്നോ ഞാൻ കണ്ടു കാർ വന്നപ്പോ കൈവിട്ട് മാറിപ്പോയത് നിന്നെ നോക്കാൽപ്പിച്ചത് എന്റെ തെറ്റ് അല്ലട അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയി എങ്ങോട്ട് മാറണ്ടേന്ന് ഈ കണ്ണാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ടേ നിന്റെ ചേച്ചിയെ പോലെ ആകരുത് കേട്ടോ ശരി ശരി ഞാൻ വൈകിട്ട് വിളിക്കാം ോ അയാളെന്തിനാ നിന്നെ വിളിക്കണേ അയാൾക്ക് ചൊറിച്ചുള്ള അസുഖം നീ ആ കോൾ എടുത്ത് ഇവിടെ എങ്ങാനും വെക്കും കാശീറും അയാളുടെ അസുഖം മാറിക്കോളും ഹലോ ഹലോ ജിന ഹലോ ജിന ജിന ഹലോ 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 രണ്ടെണ്ണ എടി ജീന നീ വല്ലതും കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞത് എടി നമുക്കൊരു ജീവിതേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പനും അമ്മയും പറയണ കേട്ട് മാത്രം ജീവിക്കാവുള്ളോന്നല്ല അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാലപ്രവാഹത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെയാണ് പണ്ട് എന്റെ ചേച്ചി പ്രേമിച്ച് കേട്ടപ്പോ അപ്പം കൊല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാ അവളുടെ കൊച്ചിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാളാ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി നിനക്ക് വട്ട അതെടി വട്ട പക്ഷെ വട്ടിന് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എന്തോ വലയിട്ട് വരുന്ന ചന്നൂറി അബു ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് നോക്കി പഠിപ്പിക്കണം നിനക്കിടിക്കണം നീ പോയി ഇടിച്ചാ പോരെ നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാ നിനക്ക് ആ ജിമ്മനെങ്ങാനും കൂട്ടിപ്പോയി കൂടെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും അടി പേടിച്ച് ഏറായിട്ട് വാലാണ്ടോ ആരോടാ പറയണ 
സാറേ സാറിന് ഞാൻ അന്വേഷണം ഇറക്കായിരുന്നു സാറേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ആ ഡൌട്ട് ഉണ്ടാവണം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലായോ അതെ സാറേ അതിന്റെ ഉത്തരം എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും കിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ടഫ് ആണോ എന്നാ നമുക്ക് വേറെ ആരോടും ചോദിച്ചാലോ ഇല്ല അത് സാറിനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ശരിക്കും ശരിക്കും ചോദിക്കേ സാറും ടീച്ചറും ഉണ്ടായി ഓസോള്ള കാരണം എന്താ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ടീമിൽ ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അറിയേണ്ടി വന്നാൽ വേറൊന്നില്ല വെറുതെ വന്നാണ് അതിന് ഞാനല്ലോ ജെയിംസ് അങ്കിൾ അല്ലേ ഫോൺ എടുക്കാത്ത അങ്കിളോ നോട്ടി ഗേൾ ഹംറ്റി ഡംറ്റി ഈ കുസൃതിക്ക് എനിക്കിഷ്ടം ജെയിംസ് ഏട്ടൻ ആഹാ എന്ത് രസാല വിളിക്കാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർത്തെ എന്ത് നിന്റെ മരെ ഗ്രൂപ്പില്ലേ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് തുണ്ടുദാനം മഹാദാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ പുതിയ സാധനം വല്ല വന്നിട്ടുണ്ടോ കണ്ണില്ലെങ്കിലും ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കുറവില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ നീ അല്ലേ പറയും പുതിയ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നീ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത സൈസ് സാധനം അടിപൊളിയാ വാ കേൾപ്പിച്ച പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കാത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തോ പോവാ ഞാനാണ് ഡീസന്റ അത്യാവശ്യത്തിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും രാഷ്ട്രീയ ഒക്കെ ആയിട്ട് കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പൈസയുണ്ട് പ്യോൺ പണി ഒരു ടൈം പാസ് കൊടുത്താലോ അയ്യോ ജീനോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല ജെയിംസ് ചേട്ടൻ എനിക്ക് ആപ്പിൾ വാങ്ങി തരുമോ പൊതുവെ അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങള് പച്ച മാങ്ങിക്കാണല്ലോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കണേ അല്ല എത്ര കിലോ വേണം അയ്യോ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിൾ അല്ല വിളിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഐഫോൺ അതാവുമ്പോ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കോ എടുക്കാലോ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലല്ലേ എന്ത് ഇളയരാജയുടെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജാഫർ എന്നാ ഏത് രാജയുടെ ഇളയരാജ അല്ലേ ഫുൾ വേർഷൻ ഇല്ലല്ലോ കളഞ്ഞിട്ടിപ്പോ നീയാണല്ലോ എന്നെ ചീത്തക്കുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് എനിക്ക് ഹരിയോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഒന്ന് മാറിത്തരും നീ അവരെ വല്യ ഭാര്യ എപ്പോഴും വാലെ തൂങ്ങി നമുക്ക് എപ്പോഴും മുട്ടി മുട്ടിയാണോ നടക്കണേ ചോദിക്കാൻ വല്ല ചോദിക്കാൻ പണിയുണ്ട് പണി എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഇളയരാജയുടെ പാട്ടേക്കാല്ലോ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ പറഞ്ഞാ മതി സ്നേഹിതെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് റീത്ത് വെച്ചവന്മാരാ ഞാനൊത്തിരി തലതെറിച്ചതാ സാറേ പിന്നെ 
വാ ഓഫീസിലോട്ട് ഇരിക്കാം പിള്ളേർക്ക് ഇറിയത്തുണ്ടാക്കാൻ സമയമായി പിന്നെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പുറത്തു പോകാം ആരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും പോവില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരാം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് പുറത്തു പോകാം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ക്ലാസ് ഇരുന്നാ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കോളേജിലെ പിള്ളേരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവര് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുവോ ഇന്ന് സണ്ണി ലിയോൺ വരുന്ന ദിവസാ അവന്മാരെല്ലാം അവിടെ പോയി നിപ്പുണ്ടാവും സാർ നീ അനുഭവ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാ അവർക്കിത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഇനിയാരും എന്റെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യില്ല ഓ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയല്ല എന്നാലും എന്നാൽ ഈ കൊലച്ചത് എന്നോട് ചെയ്യരുതായിരുന്നു സാറേ എന്താണോ ആ സണ്ണി ലിയോൺ വരുന്ന വിവരം ഒരു വാക്കനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ എന്റെ ദൈവമേ സണ്ണി ലിയോൺ ആരോ ഒരുപാട് കൊലപാതക കേസുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ഒരു പാവ സ്ത്രീയാ സാറേ ഞാൻ ഇവക്കിട്ടൊരു പണി ഞാൻ കൊടുത്ത് കാണിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോ പോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താ കുട്ടിയത് കാര്യം പറയട്ടെ കൊറേ ആയില്ല ഞാൻ അച്ഛൻ അവിടെ പറയാൻ കിടക്കുന്നു എന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ പ്ലീസ് അങ്ങനെ പോയാലോ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവോ പറഞ്ഞു അടച്ചാനീവനായിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകണോ ചോഫറേ ഇനി എന്താ പരിപാടി ഓടാൻ പോണോ പിന്നെണ്ട് ഓടിയ ബിൽഡപ്പ് മൊത്തം പോകൂട്ടോ ഓടണ ആഗ്രഹമുണ്ട് പെങ്ങളെ ജാഫ്രേ ഏതൊരു ഭീരുവിനും ധീരനാവാൻ കാലം ഒരു അവസരം നൽകും ആ അവസരമാണിത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയുള്ളോടത്തോളം കാലം ഒരുത്തൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല അങ്ങളെ മാറ് അവനെ ഞാൻ ഇടിക്കാം കൊറേ നാളായി ഞാൻ സഹിക്കണു തല്ല പക്ഷെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് ഒരു നിയമോ ഇല്ല ഒരു നിയമോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് ഇല്ല 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 സ്ത്രീകളുടെ കൈ കയറി പിടിച്ചവന്റെ തലയല്ല വെട്ടണ്ടത് അവിടെ ഇരിക്കാം നീ സാറിന്റെ മോന്തുണ്ടോ അണ്ണാൻ ചെപ്പിയ പോലെ 
എല്ലാ കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ത് കളിയായിരുന്നു സാറേ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരാണല്ലോ അത് സാറിന് മാത്രം ചമ്മലുണ്ടല്ലേ കൊഴപ്പില്ല പക്ഷേ സാറ് രാവിലെ വരുമ്പോ രണ്ട് പെഗടിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി ചമ്മല വരുമ്പോ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഞാനതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാറേ ശരിയെന്നാ ഇയാളെന്ത് മനുഷ്യ ഇക്കാലത്ത് വെള്ളടിക്കാത്ത ടീം ഉണ്ടോ എന്റെ ഈശ്വരാ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളടിച്ചിട്ട് കിളിയും കിളിക്കൂടും പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ ഞാൻ വീണത് അതിനുശേഷം മദ്യന്നല്ല മതി വയസ്കനെന്ന് കേട്ടാൽ പോലും ഞാൻ വാള് വയ്ക്കും ചായ പറഞ്ഞില്ല പ്രദീപേ വെറലും പഞ്ചസാര ഇടാത്ത ഒരു ചായ ഒരംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല വിശപ്പായി ഒരു മീറ്റ് പപ്സും രണ്ട് ഷേക്കും പറയാം എന്തൊക്കെയാ പിന്നെ എന്താണ് നീ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു പഴം പൊരിയും കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് എത്ര മനോഹരമായ കാൻഡ് തലങ്ങും വിലങ്ങും തോന്നും ആ എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൂത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ പഴംപൊരി തീർന്ന അതെങ്ങനെ പോന്ന പഴംപൊരി തീർന്ന പെൺപിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കൊന്നും ഐഫോണിലല്ലേടാ നിന്നെ പോലെ സുന്ദരൻ എന്തിനാ ഐഫോണാണ് വന്നേ എനിക്കെണ്ണം മേടിച്ചോ കാടി വെള്ളം പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറയാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റത്തിനെ വിട്ട് വേറെ കെട്ടാൻ പോയതല്ലേ കിടക്കണം ജ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് കയറുന്നല്ലോ പ്രദീപേട്ടാ ആ ഓഹര ജ്യൂസ് കൂട്ടി എടുത്തു നല്ല കടുപ്പത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ചു പഴയതുപോലെ അല്ല ഒരുപാട് മാറി അല്ലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അവളെ ഒരു യു കെക്കാരൻ അച്ചായനെ കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കണം ഈ കല്യാണമെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നടക്കണം കല്യാണമൊക്കെ അവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പം പറഞ്ഞതേ അവള് കേക്കൂ ഇപ്പൊ എന്റെ മോക്ക് നല്ല അടക്കം ഒതുക്കും ഒക്കെ ആയി നന്നായാ മതി
കുഴപ്പില്ല <laughs> 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 നിനക്ക് നാണേല് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് കോളേജ് കേറെ എടി നല്ല തറവാടില് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെൺപിള്ളേരൊന്നും കോളേജിൽ മുണ്ടെടുത്ത് വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തിലല്ല ഓട്ടോറിക്ഷയില വെറുതെ അല്ല നീ ഇങ്ങനെ പോയ അല്ലെ അല്ല ഓണക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുത്താലോ ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നോ ഞാനും ഹരിയും കൂടി സെൽഫി എടുക്കട്ടെ ഇവന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനമായ ലക്ഷണം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരെണ്ണം കൂടെ കഴിഞ്ഞു 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 കഴിഞ്ഞ ഇത്ര പെട്ടെന്നോ ഇത് ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം നല്ല കാറ്റല്ലേ മന്ദമാരുതൻ നമ്മുടെ കോളേജ് അടിപൊളിയാലേ പിന്നെ ഓണാഘോഷ കടിച്ചു പൊളിച്ചു അച്ചമ്മയല്ലേ മുണ്ട കൊടുത്തോ അടിപൊളിയാക്കി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒരു രസം അല്ല ഹരി ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാ എന്തുറ്റി 
ഈ ഉറക്കവും വരില്ല രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂട് അതീ കാലാവസ്ഥയുടെ അല്ല ഈ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ മുകളിൽ കറങ്ങണ ഫാൻ പിന്നെ ജീനയുടെ കൂർക്കമ്പലി അങ്ങനെ ഉറങ്ങാണ്ട് കിടന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്താ കാരണം അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടാ മതി വേണ്ട ഹരി അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ അത് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്താ അഭിപ്രായം ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ ഹരിക്ക് അങ്ങനെയാണോ തോന്നിയത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞതാ ഐ റിയലി ലവ് യു എനിക്ക് ഹരി ഒരുപാട് ഇഷ്ടാ നിർത്തച്ചമേ ദേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തമാശകളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഹരിക്കെതിരെ തമാശയായിട്ടാണോ തോന്നിയത് ഞാൻ ഹരിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്ക എന്ത് കണ്ടിട്ട് അച്ചാമ്മ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ നിന്നെ പോലെ സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല കാഴ്ചയില്ലാത്ത എന്നെ പോലെ ഒരാളുടെ കൂടെ നിനക്ക് രണ്ട് ദിവസം തികച്ച് ജീവിക്കാൻ ആവില്ല അച്ചാമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതം ഫുൾ വെളിച്ച ഇരുട്ടുള്ളവിടെയാണല്ലോ വെളിച്ചം വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ നടക്കും നീ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് നിന്ന ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം അത് നിന്റെ പക്വതയില്ലായ്മയുടെയാ നമ്മൾ അമ്മ ഒരു റിലേഷൻ വാക്കൗട്ട് ആകില്ല കൈന്നൂടച്ചമ്മേ എന്നോട് ഇഷ്ടാന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ കൈന്ന് വിടില്ല കൈന്നൂട് ഇല്ല വിടാൻ ഒരാളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അച്ചാമ്മ ആദ്യമേ അത് മനസ്സിലാക്കണം അച്ചാമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അച്ചാമ്മയോട് തോന്നണ്ടേ നിനക്ക് മാത്രം എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് എന്താ കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യമായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ പുറകെ നടക്കരുത് എനിക്ക് ജീവിതത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല അച്ചാമ്മ ഒന്ന് പറയാവോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത എനിക്കുള്ള സ്വപ്നങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ പോലും നിനക്കില്ലല്ലോ അച്ചാമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താടാ ബാ പോവാ എന്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താടാ കാര്യം പറ നീ പോ അവൻ അവന്റെ സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞു അതിന് നീ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി നീ ഇനി ഇതിൽ അഭിപ്രായം പറയണ്ട അച്ചു നീ ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുടെ ഒപ്പം നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ് നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എടി എനിക്കൊരു ചെറിയ ജീവിതം മതി ഞാനും ഹരി മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇപ്പൊ നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എടി നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈഫേ ഉള്ളൂ ആ ലൈഫ് നമുക്ക് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കന്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെക്കന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ചിലവന്മാര് ബ്രാൻഡ് ഷൂസും ഷേർട്സും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കും പക്ഷെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്പർ ടു ചെക്കന്റെ ആരോഗ്യം വികലാംഗനാണോ പിന്നെ വട്ടുണ്ടോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്കൻ തറവാട്ടി പറഞ്ഞതാണോ എന്നും കൂടി നോക്കണം അതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് ചുമ ദിവ്യ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്ന് നീ എന്റെ ജീവിതം തുളയ്ക്കരുത് നീ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോ വേണേലും നഷ്ടപ്പെടാവുന്നതാ അപ്പൊ നീ നിന്റെ കെട്ടിയോനെ ഉപേക്ഷിക്കൂ അതപ്പത്തെ സാഹചര്യം പോലെ ഇരിക്കും എന്റെ അപ്പൻ അമ്മയുടെ ആണ്ടിന് വന്നത് പുതിയ കെട്ടുകളായിട്ടാ നിനക്ക് തറവാട്ട് മഹിമയുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളെ വേണ്ടടി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ മതി നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ബി പ്രാക്ടിക്കൽ അച്ചാമ്മ നീ പറയണത് ഇക്കാലത്ത് ഒട്ടും പോസിബിൾ ആവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ ആയിക്കും
സദാചാരം നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ ഞാൻ വെച്ചു പൊറപ്പിക്കില്ല നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുന്നിൽ നടക്കും നീ പിറയിൽ നടന്നാ മതി പ്ലീസ് ആ ചൂരലിങ് എടുത്തോ വട നീന്താടി ചാവറായ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോടായി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ സത്യസന്ധമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരണം ഇനി നീ മിണ്ടി അതിന്റെ തലയടിച്ച് ഞാൻ പൊളിക്കും അപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ജിക്ക് നിങ്ങൾ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നീ പറയ സാറേ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ബി കോം വരുന്നേ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുള്ളൊരു പി ജി നോക്കി എടുത്തെന്നുള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ പി ജി അല്ലേ ഇരിയോടെ പറയടാ നീ എന്തിനാ അടുത്ത് വളരെ ദുരിതോറായ ജീവിതോ സാറേ എന്റെ അരക്കിതാഴ തളം നടക്കണ അച്ഛനും കൂലി പഠിക്കണ അമ്മേ കെട്ടിക്കറിയാൻ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും അറിയാ സാറേ ഈ ടെൻഷൻ നോക്കുന്ന മാറിക്കാനാണ് ഈ കേസ് ഞാൻ അടുത്ത് നീ മാറിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ആശ്വാസം ഇരയടാ അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും അയർലാൻഡിലൊക്കെ ഇതിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈ സാലറി ഒക്കെ ഓ ഹൈ സാലറി ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രി പിന്നെ ഒരു എൻ ആർ ഐ കാരനെയും കെട്ടി അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാലോ അല്ലേ സെറാവ് സാർ ഞാൻ പറയാം വേണ്ട എന്റെ ചോദ്യം ഈ ക്ലാസ്സിലെ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് തന്നെ ഒരു എം എസ് ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷം കോളേജിൽ വന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അത്ര മാത്രം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കുക എം എസ് ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉഡായ്പുകൾ എന്നാണ് എ ക്ലാസ് ഉഡായ്പുകൾ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് യോഗ്യത എന്താ ഡിഗ്രി 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെ ആഹാ എന്നാ അതല്ല ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അതല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുള്ള ക്ഷമയും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മനസ്സുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്നല്ല അത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയാണ് ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം നിറം സമ്പത്ത് ഇതിന്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവ് ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റി ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ ഒരു ദൈവമേ അവിടെ ചോരയുടെ നിറം ഒന്നാണ് അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല രാഷ്ട്രീയ കോമാളികളില്ല ജാതി മതവും നോക്കാതെ വ്യക്തികളുടെ കുട്ടികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളുടെ അവശരായ വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനും അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അതിനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അത് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന എം എസ് ഡബ്ല്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ആ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സാണ് ക്ഷമയും സഹാനുഭൂതിയും കരുണയും അടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ആരുടെയെങ്കിലും സന്തോഷത്തിനോ സംതൃപ്തിക്കോ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥം മനുഷ്യരാവുന്നത് അതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളൊന്നും ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ചിന്തിക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ പിന്നെ ഈ കൊടറ മൂട്ടി പോയി ഒളിഞ്ഞോക്കാൻ നല്ല ഇടി കിട്ടും എടാ ചിമ്മനൊക്കെ എവിടെ പോയടാ അവനൊക്കെ ഉള്ള ദൈവത്തെ ഞാൻ അവിടെ ഇടിക്കാൻ തന്നെ പോയത് ആ അവനാണ് ആദ്യം ഓടിയത് ഞാനൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിയത് നീനൊക്കെ ഇടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ അതിനൊക്കെ ന്യൂട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറണം ആ ചന അറിഞ്ഞൂടാ വെറുതെ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതല്ല എന്റെ നഞ്ഞത്താ എടാ പെണ്ണെങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി പെണ്ണായിരുന്നത് ആണോ ഞാൻ കണ്ടു അതും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഓടിച്ചിട്ടിടിക്കണം 
എടാ ഒരു പുതിയ ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ഗെയിം ആണോ ബ്ലൂ വെയിൽ നീ എന്തായാലും കളിക്കണേട്ടാ ചോദിക്കായിരുന്നു അച്ഛാമ്മ ഒന്ന് പറയാമോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാവും മോളെ മോളെ ഈ കാലുവയ്യാത്തവന് എന്തെങ്കിലും തരണേ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും തന്നു സഹായിക്കണം ചേട്ടന് വല്ല ജോലി എടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ മോളന്റെ കാല് കണ്ട ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ആരെന്ത് ജോലി തരുന്ന ഈ പറയണേ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ വയ്യാണ്ട് കിടക്ക മക്കളില്ല എണീറ്റ് നിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടാൻ നിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കാണില്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടന് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ ചായ എന്നാ ചേട്ടന് ഞാനൊരു ജോലി തരട്ടെ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന എന്ത് ജോലി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണെ ഒരു മിനിറ്റ് ജെയിംസിന്റെ കളിയൊക്കെ ചോരക്കളിയായിരിക്കും എന്താത് ഇറ്റ്സ് യു ജീന ഇത് ജി ഡബിൾ ഇത് ജി ഐ എന്നെ കീന ഐഡിയ ജറൂർ 
दिल चीर के देख तेरा नाम ही होगा सब्जी पनी पालियो अच्छा <laughs> नी आदमी वे चिंतलो जीवलो जाफ्रे चल व्यक्ति संभव जीवरी फ्रेंड्स <laughs> नी जीवन 
ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറികടന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് പരിഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കണേന്നൊക്കെ എടാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കും ജീവിതം ഒന്നുള്ളൂ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടണ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ഓഹോ ഇപ്പൊ എന്തിനാ എന്റെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ദയവീത് എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടാമോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള മഹാലക്ഷ്മിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല പഴയതുപോലെയല്ല അച്ചാമ്മ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി ഇപ്പൊ ഈ കോളേജിന്റെ അഭിമാന മിടുകിയ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം അച്ചാമ്മയുടെ അപ്പം വന്നിട്ട് ആള് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന ജീന പറഞ്ഞു എന്തും എടാ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള അവളോട് ഒന്ന് തുറന്നു പറ നീ ഇത് ആരെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുനടക്കണ എടാ ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ നീ എങ്ങനെ നിന്റെ വാകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതൊന്നും ശരിയല്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ എന്താ ഒരു തീരുമാനം പറയാത്തെ ഇനി ഹരിയല്ല ഒരു തീരുമാനം പറയണ്ടേ ഹരിക്ക് ചെലപ്പോ നിന്നെ ഇഷ്ടായിരിക്കും കാഴ്ചയില്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും ചെലപ്പോ തുറന്നു പറയാത്തെ ദേ അച്ഛമ്മ അവളുടെ അപ്പന്റെ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരിക്കണേ ഇതാണ് നല്ല അവസരം വാ ശ്രമിക്കാം ആ അതാണ് വാ ദേ ഹരി വരുന്നു അച്ഛമ്മ പറയു പറയു എനിക്കൊരു കാര്യം അല്ല അതിൽ ഇവരെല്ലാം മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അതേപ്പാ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ഹരി അത് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ വർഗീസ് മാഷാണ് കൈതാടോ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ വേദവേ എന്നാ പോവാം നാലു മണിക്കൊരു ബസ് ഉണ്ട് അതിൽ പോയാൽ ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ആവുമ്പോ വീട്ടിലെത്താം അതെ ഇവരൊക്കെ വന്നത് മോളുടെ കല്യാണക്കാരി ഉറപ്പിക്കാനാ അപ്പനവർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു പോയി മോള് സമ്മതിക്കണം ഞാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഹരിയെ മിണ്ടരുത് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ വളർത്തിയതാ എന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും ഞാൻ ആലീസ് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് ഞാൻ സഹിച്ചു ഇനി എന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നവും എല്ലാം നീ മാത്രമാണ് നീ ഈ അപ്പനെ 
شاکی کرد تو کن مالات تو آشنگون ران جاند پم مکلی اینگر نجنشت دنی پوی نالا ناته ارو پاره اول یا پنو می اینگر یادا ناته ارو امبل تالی ورت نارکا یبلا کوستلو در نیا نگلود بارنی اله جاند مکل دارنم جاند چهتن ജീവിക്കുന്നില്ലേ <laughs> ഇല്ല ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു തീരുമാനമില്ല എത്ര മഹാനാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കണ്ണ് കാണാത്തവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് എന്റെ തീരുമാനം അതിനെനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട അടുത്ത പതിനാലിന് ചെറുക്കനും കൂട്ടും നിന്നെ കാണാൻ വരും ഈ കല്യാണം എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ശവവും നീ കാണേണ്ടി വരും ഹലോ എന്താ ശബ്ദമല്ലാണ്ടിരിക്കണ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പറ്റിയില്ല എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും പറ്റണില്ല അത് നിന്റെ വെറും തോന്നലാണ് നിന്റെ വീട്ടുകാരെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഹരി അവന്റെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം നീ തെളിച്ചു പറ ആദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം പരസ്പരം സമ്മതിക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സുറുക്ക് എന്നാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ അതെ നിറങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ ഹോളിയാണ് നാളെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സംഭവം കളറാവണെങ്കിൽ രാജി സാറിൻ ടീച്ചർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു എന്താ സംഭവം നോക്കിട്ടല്ലേ സാറേ എന്നാലും സാറിനോടൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനം തോന്നുന്നു സാറേ സാറേ ചുമ്മാ പൊളിച്ചത് എങ്ങനെ ടീച്ചറായിട്ട് സെറ്റ് ഒപ്പിച്ചു എങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കില സാറിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് സാറാ എന്നോട് പറയൂ സാറാ ഒറ്റ വാക്ക് നീ പോയ്ക്കേ സാറാ എന്നോട് അതൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചോളു സാറാ ഒറ്റ വാക്ക് പോ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ ഈ കോളേജിൽ എനിക്ക് മാത്രം ഒരു ലൈൻ ഇല്ലാതുള്ളൂ ഞാൻ ആരെങ്കിലും സെറ്റ് ആക്കട്ടെ സാറേ സാറാ എന്നോട് പറ സാറാ ഒറ്റ വാക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല പറഞ്ഞോ മാപ്പ് അതാ ഒറ്റ വാക്ക് എല്ലാ ശരിയായി എന്നാ പിന്നെ സംഭവം കളറാവട്ടെ സാറേ ഹാപ്പി ഓളി ജെയിംസേട്ടാ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുവോ എന്താ പറയാ ഈ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് മാച്ചിങ് ആണോ ഈ ഡ്രസ്സില് ജീനെ കാണാൻ ഏഞ്ചലിനെ പോലെ ഉണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഒട്ടും ചേരുന്നില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും പറഞ്ഞല്ലോ സത്യം പറയണ ആൾക്കാരെയാ എനിക്കിഷ്ടം ഐ ഹേറ്റ് യു ജീന ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച എന്റെ പെണ്ണിന് ഏത് കോലത്തിൽ കണ്ടാലും എനിക്ക് അവൾ മാലാകിയെ തോന്നും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും കൊറേ നാള് കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ മാറുമോ പണിപ്പാളും ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയില് സെൻസേവർ പള്ളിയിലെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള കുടുംബ കല്ലറയിൽ എന്നെ പെട്ടിയിലാക്കി കെട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നവരെ എനിക്ക് നീ മാലാക തന്നെ ചെയ്യുന്നത് 
എന്റെ മാല എന്നാ വീട്ടിൽ വന്ന അപ്പനോട് സംസാരിക്കെ ഞാനടിയാ എന്ത് നമ്മുടെ കാര്യം അപ്പൊ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ അത് ഞാൻ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കേട്ടാ ഞാനേ ഇതിന്റെ അപ്പറെ കണ്ട സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം സാറും തുള്ളുവാണോ എന്ത് മ്യൂസിക് ആടാ എന്താണോ ഇത് മനുഷ്യനറിയാതെ തുള്ളി പോവാണല്ലോ ആ ഇതാണ് ഡി ജെ റീമിക്സ് താൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഹോളി ആഘോഷിക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് അവരിവിടെ മിനിമിലിറ്റി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട നേരത്ത് അവർ പൊളിക്കട്ടെ സാറേ അവരുടെ പ്രായമല്ലേ സത്യം പറ സാറിനും അവരോടൊപ്പം തുള്ളണമെന്നില്ലേ തുള്ളാനോ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പദവിയിലിരിക്കുന്നു ഒരു ഡാൻസ് പൊക്കോണം ആ അന്നൊരിക്കൽ അറിയാതെ വിട്ടേക്കായി ഇനി ഒരിക്കലും വിടാതിരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരൂ ഹരിയൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അപ്പ അപ്പന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് ഞാനെങ്ങും പോവില്ല എന്നിട്ടാണോ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാണ്ട് ഇറങ്ങി പോന്നെ അപ്പാ വേണ്ടടി എനിക്ക് ജീവനുള്ളടത്തോളം കാലം ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു നിന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല നീ ഒരു അപ്പന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ നിന്റെ കാലിയം പിടിക്കാം അപ്പാ എന്റെ മോളെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അവളുടെ ജീവിതം തുലച്ചിളായിരുന്നു അപ്പാ അപ്പൻ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ നിൽക്കുന്ന ഹരിയുടെ ഒപ്പമായിരിക്കും അതിനി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അച്ചാമ നീ നിന്റെ അപ്പനെ മനസ്സിലാക്കണം അവര് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ കാഴ്ചയില്ലാത്ത എന്നോടൊപ്പം നീ എങ്ങനെയാ ശരിയാ നീ നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണ്ട മാത്രല്ല എനിക്ക് അവരുടെ വിഷമം സഹിക്കാനാവില്ല അച്ചാമ പോ കേട്ടില്ലേ സമാധാനമാവല്ലോ 
வாடி விடு மாஷே ஒரு நிமிஷம் குட்டிகளுக்கு பரஸ்பர இஷ்டமானி நம்மளாட்ட அவரை பிரிக்கணும் இவனை போல ஒருத்தனு தானானங்க தண்ட மோளம் கட்டிச்சு கொடுக்கோ காய்ச்சல் ஒரு குறவல்லாண்டு மற்றெந்தெங்கிலும் குறவு மாஷமில் காணுந்துண்டோ நமக்கு எல்லாருக்கும் குறவுகள் உண்டு மாஷ அது மனசிலாக்கணும் சௌந்தர்யம் சிலப்போ குறைச்ச காலத்தில் சந்தோஷம் தந்தேக்கும் பக்ஷே ஆத்மார்த்ததையுள்ள ஹிரதயங்கள் அது ஜீவிதகாலம் முழுவ சந்தோஷம் தரும் மாஷ ஞா சம்மதிக்கல ஏதோ ஒரு அப்பனும் ஆகிரிக்கிறது சொந்த மோள சுரட்சிதமாக இருந்த கைகள் ஏல்பிக்கானு அல்லாத எந்த மோளட கையும் பிடிச்சு தெக்கேதா வடக்கே நிறையத பின்னால நடக்கும் ஒரு தனல்ல பெண்குட்டிகளோட அப்பனே அது வேதன மனசிலாகும் வாடி നിങ്ങളുടെ വാശി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ജീവിതം തന്നെയാ നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ആർക്ക് കെട്ടി ചോർത്താലോ ചെലപ്പോ കാഴ്ചയുണ്ടോ ഇവന്റെ പോലെ സ്നേഹിക്കുള്ള മനസ്സുണ്ടാവില്ല മാഷെ ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ മോള് ഇവന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവൻ ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ എന്റെ മകളെ ഞാനിവനെ ഏൽപ്പിക്കാം ഈ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എന്റെ മകൾ നിൽപ്പുണ്ട് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ എന്റെ മകളുടെ കൈ ഇവൻ പിടിച്ചാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ മകൾ ഇവന്റേതായിരിക്കും കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറന്നേക്കണം അവളെ എന്ന നീക്കുമായി അച്ചമ്മ എവിടെ നിൽക്കണെന്ന് എനിക്ക് വരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണില്ല പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാടാ കണ്ടുപിടിക്കുക എടാ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്തെന്ന് നിനക്കറിയോ എന്റെ കണ്ണായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നീയാടാ എന്റെ ഭാഗ്യം ആ ഭാഗ്യം ഇനിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ കൈപിടിച്ച് നടക്കാൻ അച്ചാമ്മയുണ്ടാവും നിനക്ക് പറ്റൂല്ലെന്ന് പറയും നീ ആണാണെങ്കിൽ പോയി കൈ പിടിച്ചോണ്ട് വാ എന്റെ മോള് എനിക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടമായ സമയത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി പരസഹായം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും തട്ടി വീണപ്പോഴും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ലെന്ന് പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും നീ ശ്രമിക്ക് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് എന്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച്
മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം